evo, na samom početku aprila, rutava buba ili cvjetojed, a ima je više vrsta, pojavila se na cvjetojima maslačka. Postoji i jabukov cvjetojed, buba koja je gotovo istog izgleda, ali je karakterična po tome što uglavnom se nalazi na cvjetovima jabuka. Međutim, rutava buba nije probirljiva. Jede sve cvjetove na koje naj... Evo, na gotovo svakom cvijetu maslačka na ovom dijelu bašte koji još nije obrađen pojavila se rutava buba pošto zime praktično nije ni bilo bar kod mene očekivati je ove godine pravu najezdu ove štetočine obzirom da ona jede i doslovno rečeno cvijet tamo gdje se ona pojavi, odnosno na onom cvijetu gdje ona bude, tu nema ploda. A koristiti hemijska sredstva u fazi cvjetanja je po meni katastrofa. Jer možda bi sa nekim sredstvom i mogli ubiti ovu štetočinu, međutim bez pčela nema ploda opstanka voća. Tako da se protiv ove štetočine treba boriti na neki prirodan način. Ja godinama koristim rastvor od negro bombona koje ubacujem u posudu sa vodom ili sipam neko gazirano Piće tipa kole, znači coca colu. Očito da ih taj miris privlači i one sa cvjetova često slete u posudu sa ovim rastvorom. Također tvrdi se da ih privlači plava boja, pa nije loše kad već pravimo bilo kakav rastvor sipati je u posudu neku plavu posudu. Također može se i sipati blagi deterđent za suđe u istu posudu gdje one padnu i jednostavno se zalijepe. Do ove godine ja nisam primijetio toliko rutavih buba na maslačku. Znači da će na voću biti prava najezda. Evo, na ovom cvijetu su tri rutave bube. Ovo ja nisam do sada nikada vidio. Evo ovdje nadomak voća. Pronašao sam ih. I evo vidi se ovaj cvijet su Maslačka gotovo u potpunosti uništila. Pojele su bukvalno sve. Znači, sada ću ovdje postaviti zamku, jer će voće koje nije procvjetalo procvjetati za par dana, a već ima procvjetalih krušaka i trešanja. U ovu plavu zdjelu nasuo sam vode i sada ćemo evo dodati malo i deterđenta za suđe one bi kada se najedu cvjetova pretpostavljam da ožedne i deterđent odnosno miris deterđenta ih privuče tako da lakše pronađu ovu vodu kada one upadnu u ovu zdjelu više ne mogu izaći. Znači, narednog dana ćemo ih samo pokupiti. Evo, za oko sat vremena tri bube su upale u ovu zjelu sa vodom i deterđentom. 
Sada je oko 13 sati, a ona je inače najaktivnija za sunčanog dijela dana. Kada je oblačno, vrlo malo je se pojavljuje. Evo trešnja je u potpunosti procitala i samo se vide pčele na cvjetovima, na svu sreću. Rutove bube još uvijek nema i možda je bolje ne kositi travnjak što duže. Međutim, radost je kratko trajala i evo je na cvijetu kruške. Znači, pronašla je i krenula je u svoj pohod. Evo ovdje se ona dobro vidi, ušla je unutar cvijeta i jede tučak i prašnike. Znači na takvom cvijetu gdje ova buba prođe ne može se očekivati oprašivanje odnosno rod. Tačno ono što sam i rekao, evo i ovdje ih vidim. Na ovoj samo jednoj grani, evo, četiri, pet komada. Znači, najezda je već krenula i idem po Coca-Colu i negro bubone. Detergent već imam i nastavljam sa postavljanjem zamke. Pošto me ovo malo iznadilo iz svih ovih godina do sada, tuta buba je prvo napadala aroniju pa se tek onda širila na ostalo voće. Međutim, evo, pošto je kruška danas nakon par kišnih i hladnih dana i noći sa mrazom, konačno danas sunčan dan, rutova buba je jednostavno krenula u velikom broju. I evo, sada se napravio jednu zamku sa negro bombonama u drugu sam sipao kolu i sada ću sipati i pivo u zamku za stršljenove te zamke sam uvijek postavljao kada voće zrije međutim pokušat ću sada da i njih iskoristim ukoliko rutavu bubu eventualno privuče miris piva treba pokušati sve pa i pivo dakle sve sem vremije treba pokušati i na neki način izboriti se sa ovom opakom što će činovati 